ఆది కాండము పదిహేను అధ్యాయము పదిహేడవ వచనం నుండి ఇరవై ఒకటో వచనం వరకు మరియు ప్రొద్దుగుంకి కటిక చీకటి పడినప్పుడు రాజు చున్న పొయ్యు అగ్నిజ్వాలయను కనబడి ఆ ఖండముల మధ్య నడిచాను ఆ దినమందే యుహోవా ఐగుప్తు నది మొదలుకొని గొప్ప నది అయిన యూఫర్టీస్ నది వరకు ఈ దేశమును అనగా కెనియులను కెనిజీలను కద్మోనీయులను హిత్తీయులను పెరజీలను రఫాయిలను అమౌరీలను కానానీయులను గిర్గాషీలను వ్యోబుసీలను నీ సంతానమకిచ్చున్నానని అబ్రహాముతో నిబంధన చేశాను ఈ రోజు నుంచి కొన్ని వారాల పాటు దేవుడు మానవతో చేసిన నిబంధన గురించి మనం కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం దేవుని యొక్క నిబంధన గురించి ఈ రోజు నుంచి కొన్ని వారాల పాటు నేను వాక్యంలోంచి మాట్లాడతాను నిబంధన అంటువంటి మాట బైబిల్లో తరచుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం దేవుడు మానవులతో చేసినటువంటి ఆ నిబంధన నిబంధన కానీ మనకు అందరు తెలిసి అది ఒక అగ్రిమెంట్ అంటే మనకు తెలుసు దేవుడు మానవులతో నిబంధన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మానవులను ఆశ్రదించడం దాన్ని మనం చూస్తున్నాం అయితే అది నిబంధనలో ఉన్నటువంటి విషయమే కానీ అది పై పైన మాత్రమే మనం అర్థం చేసుకున్నాం ఇంకా లోతుగా వెళ్తే నిబంధన అనేటువంటి దానిలో చాలా విషయాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఎందుకంటే నిబంధన అనేటువంటిది స్వయంగా మానవుడు దేవునితో చేసుకున్నటువంటిది మనము దేవునితో చేసుకున్నది కాదు నిబంధన బైబిల్లో మనం చూసినప్పుడు నిబంధన అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేసింది దేవుడు అంటే నిబంధన అనేటువంటిది దేవుని మనసులో ఉండి వచ్చిందని అన్ను ఎందుకంటే నిబంధన అనేటువంటిది ఆ కాలంలో ప్రాచీన కాలంలో సహజంగా అందరూ కూడా నిబంధన చేసుకుంటూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఒక మనిషి మరొక మనిషి మధ్య నిబంధన చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక రాజు మరొక రాజుతో ఒక రాజ్యం మరొక రాజ్యంతో నిబంధన చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక ప్రాంత మనుషులు వేరే ప్రాంత మనుషులతో నిబంధన చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగున నిబంధన అనేటువంటిది తరచుగా మానవుల మధ్యన జరుగుతుండేది దాన్ని దేవుడు అబ్రహాం నాకు పరిచయం చేశాడు అబ్రహాం నిబంధన గురించి తెలుసు కానీ నిబంధన ఉన్నటువంటి ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని దేవుడు మానవులతో నిబంధన చేసుకుంటూ ద్వారా నిబంధన అనేటువంటి దాన్ని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి దేవుడు నిబంధన అనేటువంటి దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళడం మనం చూస్తాం నిబంధన అనేటువంటిది మనుషులు కనిపెట్టినటువంటి అయి ఉండొచ్చేమో కానీ ఎప్పుడైతే ఆ మనుషులకు ఉన్నటువంటి ఒక సహజమైనటువంటి ఒక నిబంధన అనేటువంటి అలవాటు ఏదైతే మనుషులకు ఉందో దాన్ని దేవుడు ఎప్పుడైతే దాన్ని తీసుకొని ఒక మానవంతో నిబంధన చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడో ఎప్పుడైతే ఆ నిబంధన అనేటువంటి దానిలో కేవలం ఇద్దరు మనుషులు కాదు అందులో దేవుడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు దేవుడి నాకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ వచ్చిందో నిబంధన అనేటువంటి దానికి ఒక ఒక వాల్యూ పెరిగింది నిబంధన అనేటువంటి స్థాయి పెరిగింది ఎందుకనంటే ఎందుకని స్థాయి పెరిగిందంటానంటే నిబంధన అనేటువంటిది పాత నిబంధనలోనే కాదు నూతన నిబంధనలో కూడా మనం చూస్తాం ఆ మనకు తెలిసినటువంటి విషయమే నూతన నిబంధనకు వస్తారు ఏసు క్రీస్తు తన రక్తమును చిందించి నిబంధన ఆయన స్థాపించాడు సో ఎప్పుడైతే నిబంధన అనేటువంటి దానిలో ఏసు క్రీస్తుకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందో ఆ నిబంధన అనేటువంటి దానిలో ఎప్పుడైతే ఏసు రక్తము చిందించబడిందో ఆ కార్యాన్ని బట్టి ఏంటంటే నిబంధన అనేటువంటి దానికి ఎనలేని విలువ పెరిగింది ఇప్పుడు అందుకనే చున్న నిబంధన గురించి నేను కొన్ని విషయాలు ఈ రోజు మరికొన్ని వారాల పాటు నేను బోధిస్తాను మన తెలిసిన విషయమే నిబంధన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేవుడు అబ్రహాంతో నిబంధన చేసుకున్నాడు అది మనం తెలిసిన విషయమే కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అబ్రహాము దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచాడు మనకు అందరు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే విశ్వాసాన్ని గురించి మనం ఎగ్జాంపుల్ గా ఉన్న బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ని బైబుల్ లో తీసుకోవాలంటే అబ్రహాము తీసుకుంటాం ఎందుకంటే అబ్రహాము దేవుని నమ్మినంతగా వేరే ఎవరు కూడా దేవుని నమ్మలేదు అంతగా అబ్రహాము దేవుని నమ్మాడు కానీ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అంత గొప్పగా అబ్రహాము దేవుని నమ్మాడు కరెక్టే కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో లేదా ఓ టైంలో అబ్రహాము కూడా మళ్ళాగానే కొన్ని సమయాల్లో కొన్ని సందర్భంలో కొన్ని విషయాల్లో ఆయన కూడా సందేహపడ్డం మనం చూస్తాం దేవుడు వచ్చి కొన్ని విషయాలు అబ్రహాము చెప్పినప్పుడు ఆ దేవుడు వచ్చి అబ్రహాముకి కొన్ని విషయాల గురించి వాగ్దానం చేసినప్పుడు అబ్రహాము కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో నమ్మలేని పరిస్థితులు ఉన్నాడు ఆ టైంలో దేవుడు నిబంధన అనేటువంటి దాన్ని అబ్రహాంతో చేసుకోవడం మనం చూస్తున్నాం అండ్ అర్థం ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనము దేవుని యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి వాగ్దానాలని మనము నమ్మాల్సిన టైం వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం నమ్మలేకపోతూ ఉంటాం ఎందుకు నమ్మలేకపోతూ ఉంటాం అంటే దాని కారణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు మన ప్రస్తుత పరిస్థితి కంటే చాలా ఉన్నతంగా ఉంటాయి మన ప్రస్తుత పరిస్థితి కంటే చాలా దూరంగా అనిపిస్తుంటాయి 
అందుకని మనం ఏంటంటే కొన్ని సందర్భంలో దేవుని యొక్క వాగ్దానం నమ్మలేకపోతూ ఉంటాం ఇక్కడ చూడండి దేవుడు అబ్రహాం తన నిబంధన చేసుకున్నాడని మనం బైబిల్ చూస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మనం ఏం చూస్తాం అంటే అసలు ఏ సందర్భంలో దేవుడు అబ్రహాం తో నిబంధన చేసుకున్నాడు ఏ కారణాన్ని బట్టి దేవుడు అబ్రహాం తో నిబంధన చేసుకోవాల్సి వచ్చింది దేవుడు జస్ట్ అబ్రహాం తో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడి నేను ఇది చేస్తాను అబ్రహాం అని వాగ్దానం చేసి దేవుడు వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ నిబంధన అనేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ గుండా దేవుడు కూడా వెళ్ళాడు అది ఆశ్చర్యం ఇప్పుడు నిబంధన అనేటువంటిది మనిషికి మనిషికి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి కార్యము అందులో కొన్ని కొన్ని ఆచారాలు కొన్ని సాంప్రదాయాలు ఉంటూ ఉంటాయి నిబంధన అనేటువంటిది కంప్లీట్ అవడానికి ఎస్టాబ్లిష్ అవడానికి స్థిరపడ్డానికి దానికంటూ ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే అబ్రహాము నమ్మించటానికి ఆ ప్రాసెస్ గుండా దేవుడు కూడా వెళ్ళాడు ఇప్పుడు అంటే దాన్ని బట్టి ఆలోచించండి అంటే మనం కొన్ని విషయాలు నమ్మటము దేవునికి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి ఆలోచించండి ఎందుకంటే దేవుడు చాలా విషయాల్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు చాలా వాగ్దానం దేవుడు చేస్తున్నాడు దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు ఎన్నున్నను అవన్నీ క్రీస్తు చేస్తున్నందు అవునన్నట్లుగానే ఉన్నని బైబిల్ చెప్తుంది మనకి అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఎన్నున్నాను అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు చాలా ఉన్నాయంట మీరు దేనైనా చెప్పండి ఏ వాగ్దానం ఉన్నా సరే క్రీస్తు చేస్తున్న అవునట్టుగానే ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే అవును ఆమె అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడు అట్లే నేను చేస్తాను నేను అలాగునే చేస్తాను నేను ప్రామిస్ చేశానంటే నేను దాన్ని చేస్తాను అలాగునే నేను జరిగిస్తాను అన్న విషయాన్ని దేవుడు చెప్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు అన్ని వాగ్దానాలు చేశాడు మన ప్రతి పరిస్థితికి అవసరమైన వాగ్దానము బైబిల్ కి అవసరం ఉంది మన లైఫ్ టైమ్ లో మన జీవిత కాలంలో మనం ఎదుర్కొన్న అనేక రకాల పరిస్థితుల్లో ఏ ఒక్క పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ పరిస్థితి సంబంధించి దేవుని యొక్క మాట లేదు అన్నని వీలు లేదు ఆ పరిస్థితి సంబంధించి దేవుని యొక్క వాగ్దానం లేదు అని మనం చెప్పలేము మనం పుట్టిన దగ్గర నుండి చనిపోయే వరకు ఇంకా చెప్పాలంటే చనిపోయిన తర్వాత జరిగేటువంటి విషయాలకు కూడా దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేశాడు మన ప్రతి పరిస్థితి గురించి చనిపోయే వరకే కాదు చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఏం జరుగుతున్న దాని నుంచి కూడా దేవుడు మాట్లాడాడు దాని గురించి కూడా దేవుడు వాగ్దానము చేశాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడు మన గురించి చాలా ఆలోచిస్తున్న అర్థం ఇప్పుడు దేవుడు మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు కాబట్టి అన్ని వాగ్దానాలు చేస్తున్నాడు అన్ని వాగ్దానాలు చేశాడు కాబట్టి వాటిని మనకి బయలుపరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మనకి తెలియపరుస్తున్నాడు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేవుడు అన్ని వాగ్దానాలు చేశాడు కాబట్టి ఆ మనకి మన పరిస్థితి కంటే చాలా ఉన్నతమైన వాగ్దానాలు కాబట్టి టైం వచ్చేసరికి మనం నమ్మలేకపోతుంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలా చాలా సందర్భాలు నమ్మలేకపోతుంటాం అంది ఇప్పుడు దేవుడు ఏంటంటే అది నమ్మితే తప్ప దేవుడు చేయలేడు కాబట్టి మనల్ని చాలా సందర్భంలో దేవుడు నమ్మించే ప్రయత్నం కూడా దేవుడు చేస్తున్నాడు మన అవిశ్వాసం కనపరుస్తున్నామని మనం నేను నమ్మలే నేను నమ్మట్లేదు అన్నప్పుడు దేవుడు మనం వదిలేసి వెళ్ళిపోవట్లేదు ఏం చేస్తా నమ్మించే ప్రయత్నం దేవుడు చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే మనము నమ్మటం దేవునికి ఇంపార్టెంట్ మనము నమ్మటము మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ అనిపించకపోవచ్చేమో కానీ మనము తనని నమ్మటము దేవునికి అంత ఇంపార్టెంట్ అందుకే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే సరే నువ్వు నమ్మకపోతే నేను వదిలేస్తాను నమ్మితేనే చేస్తాను నమ్మపోతే నేను చేయలేను నమ్ముట్ నీ వాళ్ళైతే నమ్మని సమస్తం సాధ్యం దేవుడు వదిలేయట్లేదు దేవుడు ఏమన్నాడంటే సరే నువ్వు నమ్మలేకపోతున్నావు కదా సరే నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఒక నేను ఒక నీ స్థాయిలో నేను దిగుతాను నేను నీలా మారుతాను నీకు అర్థమయ్యే భాషలో నేను మాట్లాడతాను నేను నా స్టాండర్డ్ తగ్గి నీ స్థాయిలోకి వచ్చి నీ స్థానంలోకి వచ్చి నేను నీతో మాట్లాడి నేను నమ్మించే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు ఎందుకంటే దేవుడు అన్ని సిద్ధపరిచి జస్ట్ ఇది నువ్వు కొంచెం అవిశ్వాసం కనపరుస్తున్నామని నేను వదిలేసి ఆ వాగ్దాన్ని నేను వ్యర్థం అయిపోయేటట్టుగా దేవుడు చేయట్లేదు దేవుడు సిల్వ కార్యం అనేటువంటి జరిగించి ఎన్నైనా గొప్ప కార్యాన్ని ఎంత ప్రాసెస్ కూడా దేవుడు వెళ్ళి సిల్వ కార్యం జరిగించి ఎంత గొప్ప కార్యాన్ని చేసి జస్ట్ నువ్వు అవిశ్వాసంగా ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు నమ్మలేకపోతానని చెప్పేసి ఆ ఒక కారణం బట్టి దేవుడు సిద్ధపడి అన్నీ కూడా వేస్ట్ అవడం దేవునికి ఇష్టము లేదు అందుకని దేవుడు ఏం చేస్తాడు నువ్వు ఒకవేళ నమ్మలేని పరిస్థితులు ఉంటున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నేను నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు సరే నమ్మలేకపోతున్నావు కదా నేను నమ్మించే ప్రయత్నం నేను నీకు చేస్తాను నువ్వు నమ్మలేకపోతున్నావు నేను నీకు అర్థం అయినట్టు చెప్తాను నేను కొన్ని విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీకు అర్థమైన స్థితులు నేను నమ్మించే ప్రయత్నము చేస్తాను అప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా నన్ను నమ్ముతావు దేవుడు ఎలాగున్నా మనల్ని నమ్మించే ప్రయత్నం కూడా దేవుడు చేస్తున్నాడు అందుకని చూడండి చదువుతాను చూడండి ఆది కాండము పదిహేను అధ్యాయంలో మనం మొదటి వచ్చి నేను చదువుతాను మీరు బైబిల్లో ఫాలో అండి నిబంధన అంటే దేవుడు అబ్రహంతో చేసుకున్నాడు దేవరోట వచ్చిన మనం చూస్తున్నాం కానీ ఏ పరిస్థితుల్లో దేవుడు అబ్రహంతో నిబంధన చేశాడో చూద్దాం చూద్దాం ఆది కాండం పదిహేను అధ్యాయం మొదటి వచ్చి నేను చదువుతాను ఇవి జరిగిన తరువాత యహోవ వాక్యము అబ్రహామునకు దర్శన మందు వచ్చి అబ్రహామ భయపడ
దేవుడు అంటే అబ్రహాము ప్రత్యక్షమయ్యాడంట ప్రత్యక్షమై దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే అబ్రహాము భయపడకమును భయపడకము నేను నీకు కేడము నీ బహుమానం అత్యధిక మగును నేను నీకు కేడం అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి లాంగ్వేజ్ ని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు చాలా జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు దేవుడు జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి దేవుడు నోట్లో చూస్తే ప్రతి మాట కూడా అర్థం ఉంటుంది అది ఒక సందర్భంలో బైబిల్ మనం క్యాజువల్ గా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోకూడదు బైబిల్ ని లేదా ఒక పుస్తకాన్ని మనిషి రాశాడు అనుకోండి మనం దాన్ని కొన్ని స్కిప్ చేసేయచ్చు కొన్ని వదిలేసి మనం మిగిలిన చదువు ఇంపార్టెంట్ పెట్టి చదువుకోవచ్చు కానీ దేవుడి దగ్గరకు వచ్చారు కల్లా ఉన్న కాదు దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని పదాలను సెలెక్టివ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సెలెక్టివ్ గా దేవుడు మాట్లాడతాడు దేవుడు కొన్ని పదాలు ఎంచుకొని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అర్థం అందులో ఒక మీనింగ్ ఖచ్చితంగా ఉంది ఇప్పుడు దేవుడు ఇక్కడ అబ్రహాం తో అంటున్నాడు నేను నీకు కేడము అంటున్నాడు నేను కేడము లాంటి వాడిని అంటలేదు ఇప్పుడు కేడం అంటే అంటే అబ్రహాము తెలుసు కానీ దేవుడు అబ్రహాము కేడం అంటే అబ్రహాము యాక్చువల్ గా తెలియదు ఇప్పుడు అది కొత్త విషయం అబ్రహాముకి ఇప్పుడు చూడండి కేడం అంటే అర్థం ఏంటంటే మనల్ని కాపాడేటువంటిది మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేటువంటిది కేడం రాజుల కాలంలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కవచాల్లో కేడం అంటే ఒకటి ఉంటుంది దాంతో ఏంటంటే వాళ్ళు తమ తమ శరీరాన్ని వాళ్ళు కాపాడుకుంటూ ఉంటారు దాంతో డిఫెండ్ చేసుకుంటుంటారు కేడం అంటే దాంతో ఇప్పుడు దేవుడు అబ్రహాము ప్రత్యక్షమైనప్పుడు దేవుడు అబ్రహాం తో ఏమంటాడు అంటే నేను నీ కేడం లాంటి వాడిని అంటలేదు ఇప్పుడు నేను కేడం లాంటి వాడిని అంటే సరిపోద్ది అది అబ్రహాంకి అర్థం అవుతుంది కానీ దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను నీకు కేడం లాంటి వాడిని నేను నీకు దుర్గం లాంటి వాడిని నేను నీకు బలము లాంటి వాడిని అని దేవుడు అంటలేదు దేవుడు ఇక్కడ అబ్రహాం దగ్గరకు వచ్చి అంటున్నాడు అబ్రహాంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమంటాడు నేను నీకు కేడము నీ బహుమానం అత్యధిక మగును నేను నీకు కేడం అంటున్నప్పుడు అయితే చెప్తున్నాడు అంటే నీకు ఏ కాపుదలు కావాలో నేను కాపుదలు ఇస్తానని దేవుడు చెప్పట్లేదు నేనే నీకు కాపుదలు అంటున్నాడు నేను నీకు కాపుదలు ఇస్తానండం వేరు నేనే నీకు కాపుదలు అంటున్నాడు నేనే నీకు భద్రత అంటున్నాడు అని ఒక రకంగా చెప్పాలని ఏం చేస్తానంటే అబ్రహాము ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఏంటేంటి అవసరము లేదు అంటున్నాడు నీకు అవసరం ప్రతిదీ నేనయ్యి ఉంటాను అంటున్నాడు నీకు పలాన అవసరమా అవసరం నేను తీరుస్తానని చెప్పట్లేదు దేవుడు అంటున్నాడు నీకు పలాన అవసరతో ఉంటే నేనే అవసరతగా మారుతాను ఆ అవసర నేనే తీరుస్తాను నీ లోటు నేనుండి భర్తీ చేస్తాను అంటున్నాడు ఇప్పుడు అందుకే అంటాను చూడండి ఇప్పుడు అందుకని దేవుని దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు బైబిల్ హెబ్రి పత్రిలో చాలా సార్లు మనం చూసి చూస్తే దేవుని దగ్గరకు వచ్చి వాడు దేవుడు అన్నాడని తన వెతుకు వారికి ఫలము దయచేవాడని నమ్మవలని కదా దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు అంటే ఫలాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు అంట ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం చర్చ రావడానికి పెద్ద యూజ్ లేదు అనుకుంటాం కానీ దేవుడు మనుషులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమైనా తెలుసా దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీకు కేడము నీ బహుమానం అత్యధిక మగును యాక్చువల్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు బైబుల్లో మనకు క్లియర్ లేదు కానీ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ అయితే నేనే నీ బహుమానం అంటాడు దేవుడు నేనే నీ బహుమానం అంటాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే నేనే పెద్ద గిఫ్ట్ నీకు నేను వచ్చి నీతో మారుతాను నేనే పెద్ద గిఫ్ట్ నాలో చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ నేను నీకు ఇస్తాను నేనే నీకు పెద్ద వరం లాంటి వాడిని నేనే వరం నేనే బహుమానము నేనే నీకు కేడం అంటే నాలో సమస్తం ఉన్నాయి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు నాలో సమస్తం ఉన్నాయి అన్నిటిని నేను నీకు ఇవ్వగలను నేనే నీ బహుమానం అని కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి అందుకంటే చూడండి మనం దేవుని దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు మనం ఒట్టిగా ఉన్నే ఉండము దేవుడి దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు దేవుడు మనకు అవసరం పడితే తీర్చడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకంటే చర్చ రావడం ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత బెనిఫిట్ ఖచ్చితంగా ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కొన్ని చర్చ రావడానికి పెద్ద యూజ్ లేదు టైం వేస్ట్ అనుకుంటాం సండే ఇన్ని పనులు మానుకొని ఉదయాన్నే గంటల కల్లా చర్చలు కూర్చోవాలంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మనం టైం వేస్ట్ అనుకుంటాం కానీ చెప్తున్నాను చూడండి మనం చర్చకు వచ్చి ఎంతో కొంత ప్రయాస పడుతున్నామంటే చర్చ రావడానికి ప్రయాస పడుతున్నామంటే ఆ ప్రయాసం ఇప్పుడు వ్యర్థంగా పోనే పోదు దేవుడు అంట మనకు బహుమానం ఇస్తాడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తన వెతుకు వారికి ఫలం దయచ్చేవాడు దేవుని దగ్గరకు వస్తే దేవుడు ఫలాన్ని ఇస్తాడంట దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నష్టపోయే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి అలాగే ఉండే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు దేవుడి దగ్గర నువ్వు వచ్చినప్పుడు నేను ఒక్క చేతిలో దేవుడు పంపించట్లేదు దేవుడు ఏదో ఒకటి ఇచ్చే ప్రయత్నం దేవుడు చేస్తున్నాడు అందుకే అంటాను దేవుని యొక్క మందరంలో ఒక దినము గడుపుట్ట వెయ్యి దినము కంటే శ్రేష్టము దేవుని నమ్ముకుడు ఇప్పుడు వేస్ట్ కానే కాదు దేవు చర్చకు రావడం అంటే వేస్ట్ కానే కాదు చర్చకు వచ్చి పాటలు పాడి వాక్యం ఏంటంటే వ్యర్థమైన ప్రయాసం కానే కాదు అందులో ప్రయాసం ఉండి ఉండొచ్చు కానీ దాని దగ్గర ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా ఉంది ప్రభు నందు మీ ప్రయాసం వ్యర్థం కాదు నెరిగి ఒక చర్చకు రావడం ప్రయాసం అయి ఉండొచ్చు నేను కాదన్ను చర్చకు రావడం ప్రతిసారి ఈజీ అవదు మీకే కాదు నాకు ఈజీ అవదు ఈజీ అవదు కానీ రావడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత బెనిఫిట్ ఖచ్చితంగా మనకి ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అంట మనం
మేము ఏదో దృష్టి పెట్టాను దేవుడు చెప్తున్నప్పుడు దేవుని నాకు మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదో ఒకటి నేను మీకు చెయ్యాలి అని దేవుడు ఆలోచిస్తున్నారు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలంటే దేవునికి ఉన్న ఆలోచన అందుకంటే చర్చ అందుకంటే నన్ను చర్చకు రావడం అంటే పెద్ద ప్రయాసము కాదు ప్రయాసం అయి ఉండొచ్చేము కానీ ఖచ్చితంగా అందులో ఆశీర్వాదము ఉంది అందుకని ఇప్పుడు చర్చకు వస్తున్నప్పుడు ప్రయాసం అన్నది ఎప్పుడు అనుకోకూడదు ప్రయాసం ఉండి ఉండొచ్చు నేను కాదన్ను నిజంగానే మీకు ప్రయాసం అయి ఉండొచ్చు కొంచెం కష్టమై ఉండొచ్చు రావడం కానీ రావడం వల్ల బహుమానము ఉంది ఆ బహుమానం అత్యధికంగా మార్చేటువంటి దేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ ఇప్పుడు అబ్రహాం దగ్గర దేవుడు వచ్చిన అంటున్నాడు అబ్రహామ నేను నీకు కేయడము నీ బహుమానము అత్యధిక మగును అని దేవుడు కొన్ని ఆశ్రయాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అబ్రహాం ఫస్ట్ అంటున్నాడు బ్రో నువ్వు నాకు ఎంత ఇచ్చినా యూజ్ ఏముందిలే నువ్వు ఆశ్రయిస్తా అన్నావు నువ్వు గొప్పగా ఇస్తా అన్నావు నేను నీ కేయడము నీ బహుమానం అత్యధిక మగును అనగానే అబ్రహాం అర్థమైంది ఇప్పుడు నువ్వు గొప్పగా ఆశ్రయిస్తా అంటున్నావు నాకు అర్థం అవుతుంది కానీ నువ్వు నాకు ఎంత ఇచ్చినా యూజ్ యూజ్ ఏముంది నాకు కుమారులు లేదు నాకు సంతానం లేరు కదా అని చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకు వస్తున్నాడు ఆ తర్వాత కొంచెం కింద చదువుతాను చూడండి ఆరు వచ్చిన చదువుతాను చూడండి దేవుడు అలా సంతానం గురించి కొన్ని విషయాలు మాడతాడు ఐదో వచ్చిన అంటాడు ఆకాశ నక్షత్రంలో నేను చేస్తా నేను సంతానం చేస్తాను దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఆరు వచ్చినలో అతడు యహోవాను నమ్మాను ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది అక్కడ దేవుడు దేవుడు కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు అబ్రహాం నమ్మాడు బాగా ఉంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం కిందకు వచ్చిన చదువుతాను చూడండి నేను ఏడు వచ్చిన చదువుతాను చూడండి మరియు ఆయన నీవు ఈ దేశమును స్వతంత్రించుకున్నట్లు దాని నీకు ఇచ్చుటకు కల్దీలను ఊరును పట్నములో ఉండి నిన్ను యువతలకు తీసుకొని వచ్చిన యహోవాను నేనే అని చెప్పినప్పుడు అబ్రహాం అంటున్నాడు ప్రభువని యహోవా నేను దీన్ని స్వతంత్రించుకోనిదనని నాకెట్లు తెలియనగా ఇప్పుడు అన్ని చూడండి దేవుడు కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు నీకు సంతానం ఇస్తాను ఆకాశ నక్షత్రంలో ఉంటారు అబ్రహాము అని దేవుడు చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు అబ్రహాముకు అది నమ్మగలిగాడు నమ్మాడు ఆ తర్వాత ఏంటంటే కానన్ దేశం దేవుడు మాట్లాడుతా అన్నాడు ఇక పలానా రోజులు నివసిస్తున్నాడు దేశం ఉంది కదా ఆ దేశం అంతా నేను నీకు నీ సంతానం ఇస్తాను ఇప్పుడు చూడండి అబ్రహాంకి అర్థం కాలేదు అబ్రహాం కాలేదు ఒక కుమారుడు కూడా లేడు దేవుడు అంటున్నాడు నీ సంతానము ఆకాశ నక్షత్రంలో చేస్తాను ఎంత గొప్ప నువ్వు బయటకు వచ్చి చూడు ఆకాశ నక్షత్రాలను చూడు ఎంతగా ఉన్నాయో అంతగా నేను సంతానం చేస్తాను దేవుడు చెప్తున్నాడు అబ్రహాం ఒక కుమారుడు కూడా లేడు అప్పుడు అబ్రహాం బోసాను ప్రభు ఎంతమంది అన్నావు కనీసం ఒకరిని చూపించి ముందు నాకు అనొచ్చు దేవుడు ఐ అబ్రహాం దేవునితో కానీ అబ్రహాము దేవుని యాక్చువల్ కొన్ని విషయాలు నమ్మగలిగాడు కొన్ని నమ్మశక్తి ఉన్నాయి కాబట్టి నమ్మాడు కానీ ఆ తర్వాత వాగ్దానం చేసి గురించి మాట్లాడేసరికి అబ్రహాం డౌట్ వచ్చింది ప్రభు నువ్వు ఇంత గొప్ప ఆల్రెడీ అందులో సెటిల్ అయిపోయినటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు అది నువ్వు మా రాజ్యానికి ఇస్తాను చెప్పట్లేదు నాకు ఇస్తాను అంటున్నావు ఇప్పుడు అది ప్రాబ్లం అబ్రహాం ఇప్పుడు ఆ రాజ్యంకి అబ్రహాం రాజు కాదు ఒకవేళ అబ్రహాం కనుక రాజు అయి ఉంటే బహుశా దేవుడు ఆ దేశాన్ని ఇస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి ఏదో టైమ్ లో కొన్ని పరిస్థితులను బట్టి నేను రాజ్యం మీద యుద్ధంకి వెళ్తానేమో అప్పుడు నేను దాన్ని స్వతంత్రించుకుంటానేమో అని అబ్రహాం అనుకోవచ్చు కానీ అబ్రహాము మామూలు వ్యక్తి మనలాంటి ఒక సామాన్యమైన సిటిజన్ అయినా ఇప్పుడు ఆయనతో దేవుడు అంటున్నాడు నేను ఒక రాజ్యాన్ని ఇస్తాను అంటున్నాడు ఇన్ని రాజు అయితే రాజ్యం వస్తుందంటే బహుశా నేను ఒక టైంలో యుద్ధం వెళ్తానేమో నాకు రాజ్యము నేను సంపాదించుకుంటాను గెలుస్తాను అని అనుకోవచ్చు కానీ అబ్రహాము మనలాంటి సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి దేవుడు అంటున్నాడు నేను ఒక రాజ్యాన్ని ఇస్తాను అది పాలితే ప్రపంచ దేశం అది గొప్ప దేశము ఆ రోజు చాలా మంది ఉన్నారని చెప్పేసి వాళ్ళందరి గురించి కూడా చెప్తూ ఎవరెవరు ఉన్నారో ఆ రాజ్యంలో ఆ ప్రాంతంలో వారి గురించి మాట్లాడుతూ వాళ్ళందరినీ వెళ్ళగొట్టి నేను నీకు నీ సంతానానికి ఇస్తానని విషయాన్ని దేవుడు చెప్తున్నాడు చెప్తున్నప్పుడు అది అబ్రహాముకి నమ్మబుద్ధి కాలేదు అబ్రహాం నమ్మబుద్ది కాక అంటున్నాడు ప్రభు ఇది నేను ఇది నాకు సంభవిస్తుందని ఇది నాకు జరుగుతుందని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది నాకు ఎలా తెలిసి జరుగుతుందని సిన్సర్ అడుగుతున్నాడు అబ్రహాం దేవుని లోపల నమ్మకం లేకుండా సరే ప్రభు నువ్వు చెప్పాను నమ్ముతున్నానని చెప్పేసి అబ్రహాము అలాగున విశ్వాసం లేకుండా లేనప్పుడు కూడా విశ్వాసం ఉన్నట్లు నటించట్లేదు అబ్రహాం అబ్రహాంకి డౌట్ ఉంది సిన్సర్ దేవుని అడుగుతున్నాడు ప్రభా ఇది జరుగుతుంది నాకు అసలు ఎలాగున్నా నువ్వు ఎంత గొప్ప విషయాలు చెప్తారు అసలు జరుగుతుంది నాకైతే ఏ రకం చూసినా కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఎలా జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అన్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు చూడండి నేను చదువుతాను నా గడ్డి తెలినప్పుడు తొమ్మిది వచ్చాను ఆయన మూడేండ్ల పెయ్యను మూడేండ్ల మేకను మూడేండ్ల పొట్టేలను ఒక తెల్లగువ్వను ఒక పావురప్ప పిల్లను నా ఎద్దకు తెమ్మని అతనితో చెప్పాను అతడు అవన్నీ తీసుకొని వాటిని నడుము ఖండించి దేని ఖండమును దాన్ని ఖండము నాకు ఎదురుగా నుంచాను పక్షులను ఆయన ఖండింపలేదు ఇప్పుడు చూడండి వెంటనే దేవుడు అంటున్నాడు కొన్ని జంతు కొన్ని పేర్లు చెప్పి కొన్ని పశువుల పేర్లు చెప్
ఆ పొందుకున్న రెండు పార్టీలకి అది ఎలా బెనిఫిషియల్ గా ఉంటుందో అబ్రహాముకు తెలుసు రెండు మనుషుల మధ్య రెండు రాజ్యం మధ్య నిబంధనలు చేసుకున్నప్పుడు అది ఇరుపక్షాల వారికి ఎలాగ ఎలాగున్నది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందో అబ్రహాము తెలుసు అందుకంటే నిబంధన ఏంటంటే తరచుగా రోజు జరుగుతుండేది వాళ్ళకి బాగా అలవాటైనటువంటి కార్యం ఇప్పుడు అందుకని అబ్రహాంతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు సరే నువ్వు నమ్మలేకపోతున్నావు కదా సరే ఇవన్నీ కొన్ని పక్షులు నువ్వు తీసుకుని రా అని అబ్రహాముకు దేవుడు చెప్పగానే ఇది ఎందుకు ప్రభు అని అడగలేదు నువ్వేం చేయబోతున్నావు అని అడగలేదు ఎందుకంటే దేవుడు అక్కడ నిబంధన ఏంటంటే దాన్ని చేయబోతున్న విషయం అబ్రహాముకి తెలుసు అందుకని వెంటనే వాటిని తీసుకుని వచ్చాడు ఒకసారి ఆలోచించండి నిబంధన ఏ పరిస్థితులు వచ్చిందో తెలుసా నిబంధన ఏంటంటే ఒక మనిషి ఒక మానవుడు మానవుడి దగ్గర దేవుడు వచ్చి తనకు ఉన్నతమైన ఏంటంటే వాగ్దానముల గురించి ఆ మానవునితో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు మానవుడు దాన్ని నమ్మలేని పరిస్థితుల్లో ఉండి ఇది ఎలా జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి అని మానవుడు దేవునితో చెప్పినప్పుడు అప్పుడు నిబంధన ఏంటంటే బైబిల్ స్త్రీలు రావడం మనం చూస్తున్నాం నిబంధన ఏ టైంలో వచ్చింది అంటే ఒక మనిషి సందేహ పడుతున్నప్పుడు నిబంధన వచ్చింది ఒక మనిషి విశ్వాసాన్ని బలంగా ఉన్నప్పుడు నిబంధన రాలేదు అక్కడికి నిబంధన ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఒక మనిషి భయపడుతూ డౌట్ పడుతూ దేవుడు ఇది చేస్తా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అని సందేహపడుతున్నప్పుడు నిబంధన అంటువంటిది వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి నిబంధన ఎందుకు మన స్థితిని గొప్పగా మారుస్తుంది అంటానంటే నువ్వు నువ్వు బలంగా దేవుల్లో సాగుతున్నప్పుడు నువ్వు అన్ని నమ్మి సూపర్ గా ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి పిల్లలు సాగుతున్నప్పుడు నిబంధన రాలేదు నువ్వు దేవుడు చెప్పిన ప్రతిదీ నువ్వు నమ్ముతున్నప్పుడు నిబంధన చేసుకోలేదు దేవుడు దేవుడు ఎప్పుడు నిబంధన చేసి అంటే ఒక మనిషితో ఫస్ట్ టైం దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు ఒక మనిషి దేవుని చెప్పినటువంటి వాగ్దానాన్ని డౌట్ పడుతున్నప్పుడు దేవుడు నిబంధన తీసుకుని వచ్చాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే నీ అవిశ్వాసానికి సొల్యూషన్ ఎక్కడ ఉందంటే నిబంధనలో ఉంది అబ్రహాం డౌట్ పడుతున్నాడు ఆ డౌట్ ఎలా క్లారిఫై చేయాలో దేవుని తెలుసు అబ్రహాం డౌట్ పడుతున్నాడు కాబట్టి ఆ సందేహం ఎలాగ క్లియర్ చేయాలో దేవుని తెలుసు అందుకని అది క్లియర్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ లో దేవుడు నిబంధన అని దాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే నిబంధన ఏం చేస్తుంది అంటే నీకున్న సందేహాలు అన్నిటిని కూడా క్లారిఫై చేస్తుంది అనమాట అందుకని విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళే నిబంధన కాదు నమ్మలేకపోతున్నటువంటి వాళ్ళకి నిబంధన అవసరం నమ్మలేకపోతున్నామంటే దేవుడు వచ్చి స్వయంగా దేవుడు వచ్చి ప్రత్యక్ష మాట్లాడుతున్నా సరే మనం నమ్మలేకపోతున్నాం అంటే మనం చాలా వీకెస్ట్ పొజిషన్ లో అర్థం మనం చాలా బలహీనమైన స్థితిలో ఉన్నామని అర్థం నువ్వు అంత బలహీనమైన స్థితిలో ఉంటుండగా దేవుడిని వదిలేట్లేదు నిబంధన చేస్తున్నాడు అందుకని నేను ఏమంటాడంటే నిబంధన అంటే నీ స్థితిని మార్చు అంటాను నువ్వు యాక్షన్లు చూస్తే నువ్వు నువ్వు నమ్మకం ఉంచలేకపోతున్నావు నువ్వు దేవుడు చెప్పిన బాధ నమ్మలేకపోతున్నావు కాబట్టి నిన్ను వదిలేసి దేవుడు వెళ్ళిపోవాలి యాక్చువల్ గా నువ్వు దేన్ని నమ్మలేకపోతున్నావు కాబట్టి దేవుడు నేను విడిచిపెట్టేసేయాలి నమ్మే వాళ్ళ దగ్గర దేవుడు వెళ్ళాలి కానీ దేవుడు అలా వెళ్ళకుండా ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ వ్యక్తి నమ్మించే ప్రయత్నంలో భాగంగా దేవుడు ఆ వ్యక్తి నిబంధన చేసుకుంటున్నాడు అండ్ అర్థం ఏంటంటే యాక్చువల్ గా నువ్వు నమ్మేటువంటి స్థితి నీకు లేదు కాబట్టి పొందుకునే స్థితి కూడా యాక్చువల్ నీకు లేదు నీకు లేనప్పుడు కూడా దేవుడు నిబంధన చేస్తున్నాడు ఆ నిబంధన నిన్ను ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాడు నేను ఇన్వాల్వ్ చేసి నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అందుకని ఏమంటే తెలుసా నిబంధనలు ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఎవరికి వస్తుందంటే బలహీనమైనటువంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంటుంది నేను బలమైన వాడిని నాకు అన్ని బ్రహ్మాన్ని చేసుకోగలను అనుకున్న వాళ్ళకి నిబంధన అవసరం లేదు వాళ్ళ నిబంధన వాల్యూ వాళ్ళకి తెలియదు నిబంధన వాళ్ళ పెద్ద ఉపయోగకరంగా ఉండదు కానీ ఎవరైతే నేను దేవుడిని సరే నమ్మలేకపోతున్నాను లేదంటే దేవుడు చెప్తాను చేస్తాను కానీ నాకు ఎందుకు కొన్ని సందేహాలు వచ్చేస్తే నమ్మాలనిపిస్తుంది కానీ నమ్మశక్యంగా లేవు కానీ నమ్మలేకపోతున్నాను ఆయన ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో ఆ నిబంధన అంటే వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే అపనమ్మకాన్ని దేవుడు చెప్పిన దాన్ని నమ్మలేకపోవడానికి దానికి నమ్మలేని స్థితి ఏదవుతుందో దానికి సొల్యూషన్ ఈ నిబంధన నిబంధన అంటే నేను అవిశ్వాసాన్ని తీసివేసి విశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది అంటే జస్ట్ ఒకసారి ఆలోచించండి నిబంధన ఒక మనిషిని ఏం చేస్తాం ఒకసారి ఆలోచించండి నిబంధన ఆటబడి అన్ని తెచ్చిపెట్టేపోవచ్చు కానీ నిబంధన యాక్చువల్ ఏం చేస్తుందంటే దేవుడు సిద్ధపరిచిన ప్రతిదీ నమ్మేంతలాగా నిన్ను బలపరిచేది నిబంధన ఇప్పుడు ఆలోచించండి మన నిబంధన ఎంతో అవసరం ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుడు మనకి చాలా శ్రద్ధపరుస్తాడు దేవుడు చాలా చేయడానికి ఇష్టపడతాడు కానీ అవన్నీ మనము నమ్మలేకపోతూ ఉంటాం అవన్నీ నమ్మలేని స్థితిలో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు నిబంధన తీసుకొస్తున్నాడు ఆ నిబంధన ఏం చేస్తుందంటే నేను నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నమ్మటానికి అవసరమైనటువంటి అనుకూలమైన పరిస్థితులు నీకు కల్పిస్తుంది నిబంధన అందుకని గుర్తుపెట్టుకోండి నిబంధన ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఒక మనిషి నమ్మలేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిబంధన దాన్ని తీసుకొచ్చాడు నమ్ముతున్నావు కాబట్టి నీకు నీతో నిబంధ
ఈ రోజుల్లో కూడా దేశాలు ఓదన కొట్టే అగ్రిమెంట్ చేసుకుని ఉంటాయి మన ఇండియా అందరూ అనుకోండి అమెరికాతోనే మంచి రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే రేపు ఏదైనా అమెరికా అమెరికాతో నిబంధన చేస్తున్నాం అనుకోండి వాళ్ళతో కరెక్ట్గా ఉన్నాం అనుకోండి మంచిగా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే రేపు మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళకి చెప్పడం మనకి జరుగుతుంది వాళ్ళు అగ్రరాజ్యమై ఉండొచ్చు మనం వాళ్ళంత కెపాసిటీ మనకు లేకపోవచ్చు వాళ్ళకంటే కంపేర్ చేసుకుని మనం బలహీనం అయి ఉండొచ్చు కానీ వన్స్ ఒకసారి కనుక అమెరికాతో కనుక మనకి మంచి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎవరి వల్ల అప్పుడు ఆ దేశం మన సపోర్ట్గా నిలుస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా మన చిన్నరాజ్యం ఉండొచ్చు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అమెరికా మనం సపోర్ట్ చేసినప్పుడు మనం కూడా అగ్రరాజ్యంతో సమానం ఇప్పుడు నిబంధన జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇక నువ్వు బలహీనుడు అయి ఉండొచ్చు నువ్వు బలహీనుడుగా నువ్వు ఉండవు ఎందుకంటే నీకు బ్యాకప్ చాలా ఉంది నీకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు నిజంగా నువ్వు బలహీనమై ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు బలహీన పరిస్థితులు యాక్చువల్ నువ్వు లేనే లేవు నువ్వు చిన్న రాజ్యమై ఉండొచ్చు కానీ నీకు సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు చిన్న రాజ్యముగా ఉండనే ఉండవు ఇక్కడ అబ్రహాము నమ్మలేని పరిస్థితుల్లో దేవుడు అబ్రహాంతో నిబంధన చేసుకున్నాడు తీసుకొచ్చి అబ్రహాంతో అన్నాడు నువ్వు కొన్ని పక్షాలు తీసుకొచ్చి వదించు అని దేవుడు చెప్పాడు అదేంటే నిబంధన చేయబోతున్న విషయం అబ్రహాంకు అర్థమైంది ఆ నిబంధన చేసుకుని చూడండి ఆ నిబంధన చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ గుండా వెళ్తున్నాడు పదమూడు వచ్చును లేదా పన్నెండు వచ్చును చదువుతాను చూడండి పదకొండు వచ్చును గద్దలు ఆ కలేబరుల మీద వాలినప్పుడు అబ్రహాము వాటిని తోలి వేశాను పొరదుంకబోయినప్పుడు అబ్రహాము గాడి నిద్ర పట్టాను భయంకరమైన కడిగ చీకటి అతన్ని కమ్మాను అప్పుడు చూడండి అంటున్నాడు దేవుడు ఆయన నీ సంతతి వారు తమది కానీ పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశ వారికి దాస్తులు అవుదురు వారి నాలుగు వందల ఏండ్లు వీరిని స్థిరం పెట్టుదురు వీరు ఎవరికి దాస్తులు అవుదురు ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును తర్వాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చేదరు నీవు క్షేమముగా నీ పితరద్దకు పోయేదవు మంచి వృద్ధాప్య మందు పాతి పెట్టబడదువు ఇక్కడ చూడండి అబ్రహం దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రోత్సలు ఉంటుండగా దేవుడు యాక్చువల్ రావాలి నిబంధనలు యాక్చువల్ ఏం జరుగుతుందంటే జంతువులు చంపినప్పుడు ఆ జంతువులను సపరేట్ చేసి ఎన్నించి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుతారు ప్లేస్ ఉంచుతారు ఆ ప్లేస్ లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ నిబంధన చేసుకోవాలనుకున్నటువంటి రెండు పాత్ర వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాటి మధ్య నడుస్తారు అనమాట నడిచి వాళ్ళు కొన్ని మాటలు చెప్తారు వాళ్ళు ఎదురు వ్యక్తి ఏం చేయబోతున్నారో అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు అలాగే ఏంటంటే నిబంధనలు అది ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ కార్యం జరుగుతుంది అలాగ అబ్రహం కూడా ఏంటి కొన్నింటిని జంతువులు చంపాడు వధించాడు సీల్ చేయాలా వెయిట్ చేయాలి యాక్చువల్ గా దేవుని కోసం దేవుడు రావాలి వెయిట్ చేయాలి ఏ లోపు అబ్రహాము గాడిన ఇద్దరు కలిగింది నిబంధనను కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేశాడు అబ్రహాము దాన్ని బట్టి దేవుడు వచ్చాడు దేవుడు కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాడు కాబట్టి నీ సంతాన వారు లాగా నాలుగు సంవత్సరాలు తమది కానీ దేశంలో బానిసలు ఉంటారని చెప్పాడు అలాగే నా నిబంధనలు కేవలం బ్యాడ్ న్యూస్ లేదు గుడ్ న్యూస్ కూడా దేవుడు చెప్పాడు ఆ తర్వాత అంటున్నాడు నాలుగు వందల సంవత్సరాల తర్వాత గొప్ప సంపదతో వాళ్ళు బయటికి వస్తారు గొప్ప సంపదతో వాళ్ళు బయటికి వస్తారు ఇప్పుడు చూడండి ప్రోసెస్ రాలోచించండి ఆ మధ్య వాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు బేసిక్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు జంతువులు ఎందుకు చంపుతారంటే జంతువులు చదువు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే నేను నీకు ఏదైతే ఈ టైంలో చెప్తున్న మాటలు ఏదైతే నేను నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నానో ఆ మాటలు ఖచ్చితంగా నేను నెరవేర్చే తీరుతాను ఒకవేళ నెరవేర్చి నేను ఫెయిల్ అయితే కనుక ఎలాగైతే ఈ జంతువులు మన ఇద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి అగ్రిమెంట్ కోసం ప్రాణాలు విడిచాయో అలా నేను కొన్న ప్రాణాలను విడిచిన దాంతో సమానము అన్న విషయాన్ని ఆ నిబంధన చేసినటువంటి వారు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అందుకని చాలా సందర్భంలో దేవుడు కూడా యుహోవా జీవము తోడు నా జీవము తోడు అంటాడు దేవుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను ఖచ్చితంగా చేసే తెరతాను చేయకపోతే నేను చచ్చడంతో సమానం బేసిక్ దేవుడు ఆ విషయం చెప్తున్నాడు అనమాట నిబంధన బేసిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే నేను చేయకపోతే నేను మాట తప్పితే కనుక నేను చచ్చిన దాంతో సమానం వాడితో నేను సమానం అందుకని వాళ్ళు జంతువులను చంపి ఆ రక్తాన్ని చిందించి ఆ నిబంధన యొక్క సీరియస్నెస్ ని వాళ్ళు తెలియజేసుకుంటూ ఉంటారు అలా ఇక్కడ కూడా దేవుడు అంటే అబ్రహాంతో నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు వచ్చి చెప్తున్నాడు ఆ జరిగిన తర్వాత అప్పుడు దేవుడు వచ్చాడు చూడండి ఇప్పుడు అంటున్నాడు దేవుడు చేస్తున్న ప్రాసెస్ ని పదిహేడు వచ్చిన పృథుగుంగం కటిక చీకట పడినప్పుడు రాజు చున్న పొయ్యు అగ్నిజ్వాలయ్యు కనబడి ఆ ఖండముల మధ్య నడిచిపోయేను అది దేవుడు వాటి మధ్య అంట కొంచెం అగ్నిజ్వాల అంట నడిచిపోయిందంట అంటే దేవుడే ఆ టైంలో వచ్చి నడిచాడంట ఆ వధించినటువంటి ఆ సపరేట్ చేసినటువంటి ఆ కలేబర్ మధ్యన దేవుడు నడుస్తూ ఆ పైన మరలా చదివితే అక్కడ దేవుడు ఆ వాగ్దాన దేశం గురించి చెప్తాడు ఆ తర్వాత మనం చూస్తే చూడండి చివరి లైన్ ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చివరి లైన్ చూస్తే నీ సంతానం నాకు ఇచ్చి ఉన్నానని అబ్రహాముతో నిబంధన చేశాను నీ సంతానం నాకు ఇచ్చి ఉన్
నేనైతే అతనికి చెప్పాను ఏ దేశం అయితే నీకు ఇస్తాను అది యాక్చువల్ ఇక్కడ నుండి నీదే నువ్వు ఎక్కడ చూస్తున్నప్పుడు అది ఆ రాజ్యం నీదలా నువ్వు చూడొచ్చు అది వేరే వాళ్ళు ఉంటుండొచ్చు కానీ యాక్చువల్ అది నీ రాజ్యం ఎందుకంటే నేను నీకు ఆలోచన వాగ్దానం చేశాను నేను నీకు ఇచ్చి ఉన్నాను అంటున్నాడు దేవుడు అక్కడ చూడండి దేవుడిని యొక్క లాంగ్వేజ్ మారిపోయింది నిబంధన చేసినప్పుడు భాష మారిపోద్దేమో బహుశా దేవుడు అంటున్నాడు నీకు ఇస్తున్నాను ఇదిగో నీకు ఇస్తాను దానికి ఇదే రుజువు అని దేవుడు అంటలేదు నిబంధన చేసిన అందరి మధ్య నడిచిన తర్వాత దేవుడు అంటున్నాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీకు ఇచ్చి ఉన్నాను ఎవరో మనం సంతరించకూడదు కదా అంటే దేవుడు అంటే ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ అని అంటే జస్ట్ నువ్వు కొంచెం టైం వెయిట్ చేస్తే చాలు కొంతకాలం వెయిట్ చేయి కొన్ని కేరాలు జరగగానే ఆటోమేటిక్ అది జరుగుతుంది నాకు సంబంధించినంత వరకు నేను నీకు అది ఇచ్చేసినట్టే నేను ఇంత నిబంధన చేశాను కానీ నీకు ఇచ్చేసినట్టే అందుకని నీకు ఇచ్చున్నాను అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి నిబంధన అంటే ఇక్కడ దేవుడు అబ్బరంతా నిబంధన చేస్తే నెక్స్ట్ వీక్ కొన్ని విషయాలు చెప్తాను కానీ బేసిక్గా నిబంధన చేసినప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఆ నిబంధనలు ఉన్నటువంటి వారి యొక్క జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తే ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నేను ఒక వ్యక్తి నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు ఎస్ నిబంధన చేస్తాను దేవుడు నాతో నిబంధన చేశాడు అని ఎవరు దాన్ని వెళ్ళిపోవడం కాదు అక్కడ నిబంధన జరిగిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రాక్టికల్గా వారి జీవితాన్ని అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది నిబంధన జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో వాళ్ళ అనుదిన జీవితంలో దానికి ప్రభావం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నిబంధన జరిగింది కాబట్టి ఎక్కువ నుండి వారు ఆలోచించే విధానం వేరు వాళ్ళు చేసే కార్యాలు వేరు వాళ్ళు ఉండేటువంటి స్ట్రెంగ్త్ వేరు వాళ్ళకు ఉండే బలం వేరు వాళ్ళు ఆలోచించే విధానమే వేరు నిబంధన జరిగింది కాబట్టి ఎక్కువ నుండి వారి బిహేవియర్లోనే మార్పు వచ్చేస్తుంది అందుకు చూడండి దీని దాన్ని దాని ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాను చూడండి నిబంధన ఎంతగా ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని మారుస్తుందో మొదటి సమయాల గ్రంథం పద్దెనిమి